so good evening to all a uh, vidyarthi mitranno aaj apan uh, dlld examination january 2023 ya varshi hu ghatlele je kai papers hote tyapeki s4 ya paper cha sandarbhat uh, tachi uttar suchi kay asel संभाव्य उत्तर सूची को सन्दर्भ महती पोत प्रोफेस इन इंग्लिश पार्ट टू दट इज एस फोर हा पेपर तेरा जानेवारी दोन हजार तेवीस लुपारी तीन ते चार या वेड़ा मध्य होता आणि हा जो का पेपर वीस मार्का हो सदर्भत अनेक विद्या मेरा फोन आले कि साधारण एन्सर सीट का निमित्ता ने प्रत्येक विद्यार्थ्याला न संगता ये अपन सग वीडियो अपलोड करी आहोत मत सर्व विद्या फायदा होल एक साधारण आदर्श कि मॉडल एन्सर कस अल नमुना दाखल कशा पद्धति चेल ये आज महति डिटेल्स पहना आहोत मी स्क्रीन शेयरिंग करते साधारण अपने सगति सग विद्या हो विद्यार्थी मित्रों डीएलएडी एक्जामिनेशन जानेवारी दोन हजार तेवीस सेकंड इयर दोन हजार सोला रिवाइज सिलबस प्रोफेसिशी इंग्लिश पार्ट टू दैट इज एस फोर हा तेरा जानेवारी दोन हजार तेवीस लुपारी तीन ते चार या दरमियान पेपर है हा पेपर वीस मार्का होता साधारण अपने अपेक्षित उत्तर को आू शकिल सदर्भत अपन ये महति पहना आहोत सो लेट्स हैव द डिटेल्स क्वेश्चन नंबर वन हा चार मार्का सा होता डू एज डिरेक्टेड पेला प्रश्न होता स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स द स्टेटमेंट होता लाउड रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस उत्तर ट्रू है लाउड रीडिंग इज ऑलवेज इन एक्टिव प्रोसेस सो द एन्सर इज ट्रू बी करेक्ट द सेंटेन्स एंड रिराइट इट फ्लुएंसी इज डिफाइंड एट द एबिलिटी टू लिसन विथ स्पीड एक्युरेसी एंड प्रॉपर एक्सप्रेशन मित्रों जर तुम्हें खरोखर पहले चैप्टर का अभ्यास के प्रोफेसि रीडिंग तो वेन समी स्टार्ट रीडिंग one should think about the speed accuracy and proper expressions so that is related about reading not listening ha manu tacha uttar ahe fluency is defined as the ability to read with speed accuracy and proper expressions so the correct sentence is to read here uh c fill in the blanks the basic of reading is understanding letters That symbolizes certain language. So, yes, the answer is clearly given. The basic of reading is understanding letters that symbolizes certain language sounds. <coughs> so, sounds are very important. And if we say that reading, correct answer is that someone should understand what are the language sounds. सो so, उत्तर साउंड्स है uh, दुसरा सी मधला दुसरा एन इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट इज कॉल्ड एज इधे डैश डैश है उत्तर है पा एन इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट इज कॉल्ड एज अ न्यूज तर पहले ही चार मार्क हाठिका प्रश्न आलेला होता अपन क्वेश्चन नंबर दोन कड़े जाऊ क्वेश्चन नंबर दोन हा सगना महती 
कि तीन प्रश्न ये विचार ले 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 होते आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी टू एटी वर्ड्स ईच मे सहा मार्का प्रश्न होता एक प्रश्न संख्या होती तीन इधे कुछ चॉइस प्रश्न नहीं तुम्हारा प्रश्न पहला होता एक्सप्लेन विथ एन एक्जाम्पल हाउ टू यूज थेसोरस थेसोरस वरती हा प्रश्न आता तो यह मॉडल एन्सर कशा पद्धति ने आू शके युजली पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ बुक थेसोरस हा बुक स्वरूप पब्लिश के लिए ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज थेसोरस स्पेलिंग मध्य थोड़ा बदल है फिर तीसरा मुद्दा होता एक्चुअल यूज ऑफ थेसोरस फॉर एक्जाम्पल ब्यूटिफुल शब्द घवली कॉमनली नाइस अट्रैक्टिव वर्ड ऐसी सन्दर्भ थेसोरस अपने दिखे फॉडल एन्सर है ना लक्षा प्रत्येक ओके okay. uh, दुसरा प्रश्न होता राइट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग रीडिंग से फायदे को पेला होता पा गेट नॉलेज सेकंड गेट इन्फॉर्मेशन महति मिलते ज्ञान मिलते इम्प्रूव हुकैबुलरी बेसिस फॉर राइटिंग इट्स अ बेसिस थिंग फॉर राइटिंग डेवलपिंग राइटिंग स्किल राइटिंग स्किल डेवलप करना सा रीडिंग महत्वाचार फॉर एंटरटेनमेंट रीडिंग एंटरटेनमेंट सा इट इज ऑल्सो फॉर बेसि फॉर द स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल वृद्धिगत करना सा रीडिंग महत्वाची इम्प्रूव स्पेलिंग डेफिनेटली स्पेलिंग इज इम्प्रूव थ्रू रीडिंग सो दीज आर दॉइंट्स आता मित्रों लक्षा ठेवा हा दोन मार्का प्रश्न है को चार मुद्दे तुम्हारा यठिका लिया होते प्रत्येक मुद्दा अर्धा अर्धा मार्क यठिका अलॉट के लिए प्रश्न नंबर थ्री दुसर तीसरा प्रश्न हाउ इज डिक्शनरी यूजफुल इन युअर स्टडी डिक्शनरी वापर तुम्हारा अभ्यास अभ्यास कसा होके अशा पद्धति का प्रश्न है तो उत्तरा मधे Enables to understand meaning. Dictionary is useful to understand the meaning. Second, a good learning habits. It develop good learning habits when you use dictionary. This way, make independent learner. Swatantra learner. Ya thikani gadhone sati dictionary sa upper kela jato. Can continue learning outside classroom. Classroom cha bahir sudda learning ya thikani. डिक्शनरी साहय ने घड़न ये शेवट का मुद्दा होता अनेबल टू अंडरस्टैंड डिफरंट कॉन्टैक्ट दुस वेगवेगे कॉन्टैक्ट डिक्शनरी साहय ने अपने समझू इतेपन मित्रों को चार मुद्दे तुम्हारा लिया होते प्रत्येक मुद्या अर्धा मार्क यठिका अलॉट के लिए होता सो दैट इज इम्पॉर्टंट फॉर थर्ड क्वेश्चन ओके दुसरा प्रश्न ये अपना संपले है आता अपन तीसरे प्रश्नाक जाऊ Answer the following questions in about hundred to twenty, hundred twenty to hundred and sixty words each. एक्चुअली बीस ते एक्चुअली साठ शब्दान में जो तुम्हाला ये ठीक नहीं उत्तर लेने से होता। ये चमत्कार पहला प्रश्न विचार लेला होता। Explain in detail the types of diction. Diction जो types ये ठीक नहीं विचार लेले होते। एक साधारणता diction जो संदर्भात खालील उत्तर आपेक्षित आहे। कि मॉडल एन्सर अशा पद्धति ने आू शके फॉर्मल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल यूज इनफॉर्मल एवरीडे लाइफ कलोकिवेल नॉन स्टैंडर्ड लाइक गोना एंड स्लैंग्स दैट इज द इनफॉर्मल एंड न्यूली क्रिएटेड अशा पद्धति से स्लैंग्स तुम्हारा डिक्शन मध्य डायलेक्ट्स मध्य स्पोकन इन पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर एरिया सन्दर्भ डायलेक्ट्स महत्व के डिक्शन जॉर्गॉन स्पेसिफिक वर्ड्स यूज इन अ डिफरंट कॉन्टैक्ट एंड थ्रेड तो अशा पद्धति ने प्रश्न क्रमांक तीसर हा पहला प्रश्न होता ये चॉइस क्वेश्चन है मित्रों चॉइस क्वेश्चन है तुम्हारा आयदर तुम्ही तुम्हें और प्रश्न लिखू शकता कि 
चॉईस क्वेश्चन देऊ शकता मित्रांनो तिसऱ्या प्रश्नामध्ये एकूण एकंदर तुम्हाला एक सहा मुद्द्यांचा या ठिकाणी विचार करायचा असतो आणि प्रत्येक मुद्द्याला अर्धा मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेले आहेत आणि थोडी थोडी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला प्रत्येक मुद्द्याच्या संदर्भात या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे फॉर एक्झाम्पल इथे जर म्हटलं मी फॉर्मल म्हणजे लँग्वेज फॉर ऑफिशियल यूज इन डिक्शनल डिक्शन फॉर्मल लँग्वेज इज यूज इट मीन्स दॅट फॉर्मल इन फॉर्मल हे सगळ्यांना माहिती असेल मित्रांनो तुम्हाला सो लँग्वेज कॅन बी युज ॲज इन ऑफिशियल यूज दॅट इनफॉर्मलमध्ये एव्हरीडे लाईफ ह्याच्यामध्ये मॅनर्स हे तिकीट्स एवढे काही पाळले जात नाही डे टू डे लाईफमधली भाषा या ठिकाणी वापरली जाते अशा पद्धतीने तुम्हाला थोडं डिटेल्स या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित होत याला ऑर क्वेश्चन होता व्हॉट आर द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट रिपोर्टचे पार्ट तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे होते कोणकोणते पार्ट आहेत फॉर एक्झाम्पल अ शॉर्ट अँड कन्साईज डॉक्युमेंट दोन नंबर इट हॅज नंबर्ड सेक्शन नंबर थ्री इट इज अ समरी ऍबस्ट्रॅक्ट ऑर सिनॉमसिस हे रिपोर्टचा पार्ट आहे इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द अप्रोच डिटेल अप्रोच रिपोर्टचा एक महत्वाचा पार्ट असतो इट हॅज द मेन बॉडी त्याला एक मेन बॉडी मुख्य भाग असतो त्याचा सजेशन्स अँड रिकमेंडेशन इन रिपोर्ट मध्ये रिपोर्टच्या पार्ट मध्ये सजेशन्स अँड रिकमेंडेशन अतिशय महत्वाचे असतात प्रूफ रिडिंग अँड एडिटिंग ज्यावेळेस रिपोर्ट तुम्हाला पब्लिश करायचा असतो किंवा रिपोर्ट लोकांना दाखवायचा असतो त्यावेळेस त्याचं प्रूफ रिडिंग आणि त्याचं एडिटिंग होणं अतिशय गरजेचं आहे आणि पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट आणि त्यातले पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट पण तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे हे एकंदर वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट पार्ट्स आहेत त्याचे आणि ह्या एटमधून कोणतेही सहा तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे होते प्रत्येकाला अर्धा मार्क होता आणि सहा लिखानी तुम्हाला थोडे थोडे त्यांचे काही सेंटेन्स या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं होतं ओके अशा पद्धतीने ऑर क्वेश्चन होता म्हणजे चॉईस क्वेश्चन होता या ठिकाणी त्यानंतर तिसऱ्यातला दुसरा प्रश्न हाऊ विल यू यूज डायमेन्शन्स ऑफ फ्लुएन्सी इन इफेक्टिव्ह रिडिंग इफेक्टिव्ह रिडिंगमध्ये कोणकोणते डायमेन्शन्स तुम्हाला यूज करणं गरजेचं आहे फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस तुम्ही इफेक्टिव्ह रिडिंग करत असतात तुम्हाला त्यावेळेस पॉझेस महत्वाचे असतात फ्रेझिंग महत्वाचे असतात स्ट्रेस महत्वाचा असतो इंटोनेशन महत्वाचा असतो या ठिकाणी रेट महत्वाचा असतो आणि इंटिग्रेशन हे या ठिकाणी तुम्हाला इफेक्टिव्ह रिडिंगमध्ये अतिशय महत्वाचा भाग असतो तर याच्यावरती तुम्हाला प्रत्येकाला थोडी थोडी माहिती या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे जेणेकरून तुमचं उत्तर हे साधारणतः एकशे वीस ते एकशे साठ शब्दांमध्ये येणं अपेक्षित आहे मी फक्त महत्वाचे मुद्दे या ठिकाणी तुमच्यासमोर मांडलेले आहेत प्रश्न क्रमांक दोन ला और प्रश्न आहे परत एक हाऊ विल यू इम्प्रूव्ह युअर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंग्लिश स्पीकिंग स्किल तुम्ही कशा पद्धतीने इम्प्रूव्ह करू शकाल एक साधारणतः नमुना दाखल मी या ठिकाणी उत्तरं दिलेले आहेत त्यामध्ये पहिला भाग आहे इंटिमेट द टीचर्स सॉरी इमिटेट द टीचर्स शिक्षकाचं अनुकरण करणं गरजेचं आहे फॉर डेव्हलपिंग और इम्प्रूव्हिंग स्पीकिंग स्किल सेकंड वन कॉम्पिटिशन लाईक स्पीच शुड बी कंडक्टेड इन द स्कूल और क्लासेस कॉम्पिटिशन वर्गांमध्ये या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे लर्न टू थिंक इन इंग्लिश ज्यावेळेस स्पीकिंग करायचं असेल त्यावेळेस इंग्रजीमध्येच लर्न असणं गरजेचं आहे फोकस ऑन फ्लुएन्सी फ्लुएन्सीवरती या ठिकाणी फोकस महत्वाचा असतो नंतर प्रॅक्टिस ऑफ टेकिंग बिफोर मिरर सॉरी प्रॅक्टिस ऑफ टॉकिंग बिफोर मिरर सॉरी या आरशाच्या समोर तुम्हाला स्पीकिंग करणं गरजेचं आहे त्याची प्रॅक्टिस होणं गरजेचं आहे म्हणजे तुमची बॉडी लँग्वेज तुम्ही बोलताय कसे वेदर युअर प्रोनाउन्सिएशन आर करेक्ट ऑर नॉट यु हॅव टू जस्ट फाइंड आउट त्यानंतर नंतरचा मुद्दा आहे प्रॅक्टिस टंग ट्विस्टर सो वी हॅव वी नो दॅट देर आर सो मेनी टंग ट्विस्टर आर दॅट आणि इफ यू यूज टंग ट्विस्टर डेफिनेटली युअर स्पीकिंग स्किल कॅन बी इम्प्रूव दॅर त्याची अनेक उदाहरण तुम्हाला पुस्तकांमध्ये तुमच्या शिक्षकांनी दिलेली असतील आणि लास्ट वन लिसन गुड इंग्लिश यु हॅव टू लिसन टू द गुड स्पीकर्स अतिशय छान वक्त्याचं तुम्ही इंग्रजी ऐकलं पाहिजे सो गाईज दीज आर सम पॉईंट्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड वॉट वुड बी द आन्सर ऑफ इम्प्रूव्हिंग युअर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल याच्यातले कोणतेही सहा लिहायचे प्रत्येकाला अर्धा अर्धा मार्क असेल 
आणि प्रत्येकाचे डिटेल्स मला या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीने तिसरा प्रश्न या ठिकाणी संपलेला आहे मित्रांनो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की तिसरा प्रश्न हा चॉईस क्वेश्चनचा असतो याच्यामध्ये कोणतेही दोन प्रश्न लिहायचे असतात सहा मार्कासाठी हा प्रश्न दिलेला असतो पहिल्या प्रश्नालाही ऑर असतो आणि दुसऱ्या प्रश्नालाही या ठिकाणी ऑर दिलेला आहे आता आपण शेवटच्या प्रश्नाकडे ओळूया अँडसेट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी वर्ड्स दोनशे ते दोनशे पन्नास शब्दांमध्ये तुम्ही तुमचं उत्तर खालील प्रश्नांचं लिहायचं हाही चॉईस क्वेश्चन आहे मित्रांनो या ठिकाणी तीन मार्काला सॉरी चार मार्काला हा प्रश्न विचारलेला आहे ऑर क्वेश्चन आहे त्यामुळे तुम्हाला या ठिकाणी चॉईस असेल पहिला प्रश्न आहे राईट इन डिटेल अबाउट द व्हेरियस पॉइंट वाईल रायटिंग अ डायलॉग विथ एक्झाम्पल पण डिटेल अबाउट द व्हेरियस पॉइंट विच रायटिंग डायलॉग विथ एक्झाम्पल ज्यावेळेस आपण डायलॉग राईट करत असतो त्यावेळेस कोणकोणते मुद्दे या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे आणि त्याचं एक एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेलं आहे आता इथे काय करायचंय मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा की डायलॉग तुम्हाला लिहायचं आहे पण डायलॉग लिहिण्याच्या अगोदर कोणते मुद्दे रायटिंग डायलॉगसाठी महत्वाचे असतात हे लिहिणं या ठिकाणी गरजेचं होतं पहिला होता पहा त्यामध्ये डिटेल अबाउट द व्हेरियस पॉईंट एम्स ऑफ डायलॉग रायटिंग यु टू राईट वॉट इज द एम ऑफ डायलॉग रायटिंग दुसरा प्रश्न दुसरा मुद्दा आहे त्यातला इट शुड बी लाईक रिअल कॉन्व्हर्सेशन ज्यावेळेस ते पॉईंट्स लिहिणार असाल त्यावेळेस ते रिअल वाटले पाहिजेत प्रत्यक्ष डायलॉग घडतोय असं वाटलं पाहिजे त्यानंतर डिस्क्रिप्टिव्ह लँग्वेज शुड बी युज इन डायलॉग रायटिंग डिस्क्रिप्टिव्ह लँग्वेज शुड बी युज म्हणजे डिटेल तुम्हाला या ठिकाणी लिहिता आला पाहिजे फिलर शुड बी युज फिलरचा तुम्हाला वापर करणं या ठिकाणी गरजेचं आहे त्यानंतर वर्ड शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपरली आणि शब्द पण अतिशय जाणून बुजून सिलेक्टेड शब्द त्या ठिकाणी वापरले गेले पाहिजे एक साधारणत हे चारही मुद्दे तुम्हाला पहिले चार कोणतेही चार मुद्दे तुम्हाला एक्सप्लेन करणं गरजेचं होतं प्रत्येक मुद्द्याला अर्धा अर्ध मार्क म्हणजे दोन मार्क तुम्हाला या ठिकाणी आलेले असते आणि त्याचं एक्झाम्पल राईट एक्झाम्पल ऑफ डायलॉग या डायलॉगचं एक एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी मी दिलेलं आहे याच्यामध्ये मानसी अँड फादर दे आर टॉकिंग मानसी इज अस्किल आय वॉन्ट टू सी धिस मुव्ही फादर वी डोंट हॅव टाईम नाव कॅन वी सी इट लेटर मानसी ओके पापा सो धिस इज अ सिम्पल डायलॉग इट विल असा एक छोटा डायलॉग तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचा होता की ज्याला दोन मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेले होते अशा पद्धतीने हा चार मार्काचा प्रश्न दिलेला आहे त्याला ऑर क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेला होता मित्रांनो ऑर क्वेश्चन आहे विच मेथड इन द प्रोसेस ऑफ रिडिंग विल यू कन्सिडर एक्सप्लेन द थ्री स्टेप्स इन डिटेल मेथड इन द प्रोसेस ऑफ रिडिंग विल यू कन्सिडर एक्सप्लेन थ्री Let me check the question. Uh, steps, huh? which is spelling. Uh, steps in detail. That the three steps in detail are the same. The process of reading, you have to know that there are three steps in the process of reading. There are three steps in the process of reading. Emergent reading. द फोनिक रिडिंग लुक अँड से मेथड आणि पॉपकॉर्न रिडिंग हे साधारणतः प्रोसेस ऑफ रिडिंगमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं होतं याचे डिटेल्स तुम्हाला लिहायचे का मित्रांनो वॉट इज एमर्जंट रिडिंग वॉट इज फोनिक रिडिंग तिथे साईट रिडिंग लिहिलं असतं तरी चालेल लुक अँड से मेथड लिहिलं तरी चालेल पॉपकॉर्न रिडिंग लिहिलं तरी चालेल अशा जे काय प्रोसेस ऑफ रिडिंग आहेत हे तुम्हाला या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं होतं आणि त्याचे डिटेल्स लिहायचे का मी तर कोणतेही तीन मेथड लिया होता है प्रत्येक मेथड लाफ मार्क लिखने दिल्ली चार मार्का प्रश्न है मित्रों तो को चार तीन नहीं तो चार ये मेथड तुम्हारा लिखना अपेक्षित होता ये डिटेल्स का संगत नहीं अदर वीडियो तुम्हारा दसून मित्रों अशा पद्धति की तेरा जानेवारी दोन हजार तेवीस ल सॉरी बावीसला जी काही एस फोरची प्रश्नपत्रिका मिळालेली होती त्याचं हे नमुना दाखल मी अँसर सिट या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांसाठी देत आहे चलो थँक्यू वी विल मीट व्हेरी सून बाय टेक केअर